আল্লাহ তালা তার নবীকে অনুবর্তী কথা কোরআনুল করিমের অসংক জায়গায় বলেছেন আল্লাহ তালা সুর আনফালের আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি মমিন দাবি করতে চাও যদি মমিন হাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুগত্য কর আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আল্লাহ তা সুরাহাসরে সাত নম্বর আয়তে বলছেন আমার রচুন তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা কিনে ধরাও আর আমার রচুন তোমাদেরকে যে সমস্ত জিনিস থেকে নিষেধ করেছে সেই সমস্ত জিনিস থেকে তোমরা বিরত থাকো এজন্য আমার নবীকে অনুসরণ করতে হবে অনুকরণ করতে হবে কেনই বা আমার নবীকে অনুসরণ অনুকরণ করব না দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার কোনো মানুষকে যখন অনুকরণ করে তার কিছু কন্ডিশন দেখে অনুকরণ করে কেউ বা নায়ক নায়িকার পাগল কেউ বা বড় নেতার পাগল কেউ বা টাকা পয়সার পাগল কেউ বা মর্যাদাবান লোককে নিজের অনুকরণ অনুসরণ বানিয়ে নাই। কেউ বা প্লেয়ারকে নিজের অনুসরণ অনুকরণ বানিয়ে নাই সুন্দর চার আর মানুষ নায়ক নায়িকা হইলে তার অনুগত্য আমাদের যুবকেরা করে নাই আমার নবীর চার এমন চারা ছিল কেনই বা আমার নবীকে অনুগত্য করব না কোন দিক থেকে আমার নবী কম ছিল আমার নবী নেতার দিক থেকে কম নয় আমার নবী চারার দিক থেকে কম নয় আমার নবী মর্যাদার দিক থেকে কম নয় আমার নবী এলেমের দিক থেকে কম নয় শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে কম নয় কথা বলেন ঠিক না আমার নবী কেমন ছিলেন দেখুন হজরত আয়সা হাদিস বর্ণনা করছেন হজরত আয়সা বলেন একদিন আমি আমার ঘরের ভিতরে কাজ করতে করতে আমার হাতের সুস্টা আমার ঘরের ভিতরে পড়ে গেল খুঁজতে গেলাম কিন্তু খুঁজতে পেলাম খুঁজতে গিয়ে খুঁজ খুঁজে খুঁজে পেলাম না হঠাৎ আমার স্মরণ হল ঘরের ভিতরে কোনো বাতি নাই কেমনি আমার সুস্থা খুঁজব চিন্তা করল বিশ্বনবী যদি ঘরের ভিতরে একবার ঢুকে যাই তাহলে নবীর চেহারাই আমি আমার সুস্থা মনায় সেই পেয়ে যাব হাজরত আইসা বলেন নবী জেসার নামাজ সেরে যখন আমাজ হুজরার ভিতরে ঢুকলেন নবীজি যখনই আমার ঘরের ভিতরে ঢুকেছেন আমার হারিয়ে যাওয়ার সুস্থা আমি নবীর সুন্দর চেহারার আলোতে অনায় সেই আমার সুস্থা আমি খুঁজে পেয়ে গেলাম সুবহানাল্লাহ বলে শুধু তাই নয় একজন সাহাবি মদিনার ভিতরে চিৎকার করছেন আর বলছেন কেমত হয়ে গেল কেমত সংগঠিত হয়ে গেল কেমত হয়ে গেল সাহাবিরা জিজ্ঞেস করছে কেমতের কথা কেন বলো সাহাবি বলতে সে সে আমার ভাইরা তোমরা কি জানো না কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বয়ান করেছেন যখন কেমত হবে চন্দ্র সূর্য কোন খুলে খুলে জমিনের উপরে আচার খেয়ে পড়বে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল তুমি কি আকাশের চন্দ্র জমিনে পড়তে দেখেছ নাকি তুমি কিসের জন্য বলছো কেমত হয়ে গেল পায় দেখেছি দেখেছি দেখলাম মসজিদে নববীর ভিতরে আকাশের চাঁদ যেন আর মসজিদে নববীর ভিতরে এসে গিয়েছে সোহান আল্লাহ বলেন সাহাবিরা দৌড়ে চলে গেল মসজিদে নববীর গেটিয়া মসজিদে নববীর ভিতরে তাকায়া দেখে পূর্ণিমার চাঁদ যেন উজ্জ্বল ধবধবে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল দেখা যায় সাহাবির একবার পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের দিকে তাকাই আবার মদিনার মসজিদ নবমীর ভিতরে নবীর দিকে তাকায় সাহাবিরা একবার ওপরের দিকে তাকায় একবার নিচের দিকে তাকাই তাকায়া তাকায়া সাহাবিরা সিদ্ধান্ত নিল আর বলল আকাশের চাঁদ তো আকাশে আছে ঠিক কিন্তু মদিনার মসজিদের ভিতরে যে চন্দ্র বিশ্ব নবীকে দেখা যায় সেই চাঁদটা আকাশের চাঁদের আলোকে ম্লান করে দিয়েছে আল্লাহ একবার বলে সেই নবীকে কেন মানবো না যে নবীর জন্য আমরা 
दुनिया ते हजारो गुना करार पर हम हमरा अल्लाह रब्बुल अलामीनेर शस्ती थे के बेचे जाएं अमार विश्व नवी जो दिया अल्लाह का चीन दौर का स्तुना करते दुआ ना करे जेते ताहोले बंदा गुना करतो संगे संगे बंदा के उल्टा या फलटा या धांशो करे दीते सामुद्रिक के जब उन धांशो करे दिया है जेम लूटले सलामेर कॉम के जब उन आमार विश्वनोबी उम्म मद्दरी क्यों धंश करे दया होतो आमार विश्वनोबी जो दया अल्लाह का सेफ लिखेशोर ना करते न तारी केरी किताबे रिवितो याचे विश्वनोबी एक दिन मोदीना रिवितो रे नोबी के खुदे पावा जाए ना खुस्ते ना क्लो नोबी के नोबी के खुदे खुदे को थाऊ पावा जाए ना एक दिन दो ही दिन तीन � साहबीरा कांतो सरंत हुए गला मोदीना रसोट रसोट शिशुरा नवी क्या तो भालो बस तो नवीर माया नवी मोदीना ते ना ही एक बाता आश्विना सोट सोट शिशुरा पर्चन तो तादेव माये रिश्तों ने दो दो पान करा बंद हो कर दिए थे सुभान अल्लाह वाले हज़रत हसन हुसैन कंदे ना ना कोई ना ना कोई ना ना कोई कोडे कारण हसन हुसैन बने जब कुन बाई थे कुनों खबर तक कुना कुदर जंतु ना जब कुन सही ते पड़ता ना दो दिन तीन दिन पर जंता बाई ते जब कुन खबर तक तो ना तो खो नमर नाना जब खो नमर बाई ते आज तो अमर नाना चारा दिखे जब कुन एक बार तक ही ताम दो दिन तीन दिन रे खुदार तो पैर जन भोरे जे तो सुहान अल नबी के खुजे पाव जाए ना हज़रत उमर नंगा तोरुबारी निये बिरियाश लेन बिरियाश है देखे बोले मुदीना रख का फिरे ना आरे हे मुदीना रिहु दिरा बोलो तो आमर नबी के कोठाई तो मरा मेरे फिरे चो कोठाई लाश के गुप्त करे दिया चाओ कारण आज थे के तीन दिन पच्चन तो आमर नबी रिकोन हदीस नहीं कोठाई आमर नबी क तुम राजोदी आमर नो बिर खोज ना दाओ ताहरे आमरे ही नंगा तुरे बरी थी के मोदीनर कुनो काफिर पुज्जन तो बस्ते बर बिना हज़रत अबू बकर बोले अमर ने पगला मी करो ना चलो जाइ देखिया मार नो बिके को था उपा जाइ ना की मोदीनर शोरे रवितो रे तो तन नो तन नो करे पुज्जला नो बिर कुनो हदीस नहीं चलो एक तो जे देखी पहाड़ी जो बुहाई और थोड़ा उन्नो को था हमारे नबी के पावा जाए कि ना तारीख के किताबेर मुद्दा नहीं कहती थी हाशिर किताब शक की दाई हज़रत अबू बकर आप हज़रत अमार दुजोनी बेरी ये पढ़ लें मुदीनार पहाड़ी दिखे बेरी ये पढ़ लें विश्वान नबी के को था उपाय जाए कि ना अबू बकर रोमोर जाइते से� हज़रत अबू बकर और दौड़े गए लेन जे देखते चेन किसूना खाल उठे रोशिदो रे दानिया चेन अबू बकर बोले अमीशे का निजाश सब जो होलाम अमी जिग्गिश कर लम रखा ले रा रे आमार विश्वनो भी के तुमरा की देखे चुना की बालो तीन दिन पर जन्तो आमार विश्वनो भी के खुजे पावा जाए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खेर बने चले दिए कंदर वाले, तुम रखे तुम आधेर के चिली ना, तुम आधेर नबी विश्व नबीर नाम सुने चिकन तू जो के कपूनो देखी ना ही, अम्र बड़ो महाभिपादेर मुद्दे पड़े गिए थे खाने बोचे आजी, या बुबा करो माँ, चे देखो आमदेर उठेर जो खेर दिखे चे देखो, आज दिन दिन अम्र आमदेर मानी केर � ए युद्ध गुलो सरान और जन में मोरु भूमि रे भीतरे ने जी किंतु आज के तीन दिन हो गया लो युद्ध गुलो घासों मुक देना अबर बारी ते फिरे हो जाए ना एक अंधे के नड़ाई तो बारी ना तक ऐ देखें उठेर चुप दिए गड़ 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 करें जनों पानी पड़ते से सुभान अल्लाह बोले अबू बकर एमो नेक जन मनोश वही जिद का जाए पहाड़े गुहार नीचे 
কে যেন একটা মানুষ সিজদায় পড়ে পড়ে উম্মতি 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 করে কাঁদে সুবহান আল্লাহ বলে হযরত ওমর ডেকে বলে আবু বকর নেন উম্মতি উম্মতি করে ডাকে বিশ্ব নবী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না চলো যাই হযরত আবু বকর হযরত ওমর দৌড়াতে লাগলেন দৌড়াতে দৌড়াতে পাহাড়ের গুহার কাছে যাইয়া দেখে বিশ্বনবী আমার সিজদায় পড়ে এখনো পর্যন্ত উম্মাতি উম্মাতি করে কান্দে শেষ মোহন আল্লাহ বলে হজরত আবু বকর বলেন নবীকে দেখলাম নবী যেই জায়গায় সিজদা দিয়ে আছেন নবীর চোখের পানিতে মনে হচ্ছে যেন মরুভূমি বালুটা বালুটার ওপরে যেন মনে হচ্ছে কলর ভর্তি পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে নবীর চোখের পানিতে বাড়িগুলো ভিজে ভিজে বাড়িগুলো যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে আল্লাহ একবার বলে হজরত ওমর ডেকে বলেন নবীগ আপনি আর কাঁদবেন না উম্মতের জন্য আর কাঁদেন না আমি তো আপনার মাথা কাটার জন্য এসেছিলাম আমি তো সেই অমর আপনার মাথা কল্লা কাটার জন্য আমি এসে আপনার চেহারার দিকে তাকাইয়া মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম সুমোহন আল্লাহ বলেন আমি তো সেই অমর নবীকে মাথা উঠান আপনার উম্মতের জন্য আমি আমার জীবনের যত অনেক কামাই করেছি সব নেকগুলো আমি আপনার উম্মতের নামে এই মুহূর্তে কোরবানি করে দিলাম সুমোহন আল্লাহ বলেন নবী আমার মাথা উঠায় না কানতে আছেন হাজরত আবু বকর ডেকে বলে নবী কে মাথা উঠান আমি আমার জীবনের যত নেক কামাই করেছি সব নেক গুলো আমি আপনার উম্মতের নামে কোরবানি করে দিলাম নবী কে মাথা উঠান সুবহান আল্লাহ বলেন আমার ভাইরা হাজরত ওমরের কত নেক ছিল কিতাবের মধ্যে এসেছে হাজরত আয়েশা একদিন পূর্ণিমার রাত্রে এসা নামাজের পর হুজরা থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন বিশ্বনবী আমারও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন আয়েশা এবং হজরত নবী করিমাম দুজনে আকাশের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন হজরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন নবী গ এই যে আকাশের দিকে দেখা যায় অসংখ্য তারকারা জি এই তারকারা জি যতগুলো আছে এই তারকারা জির মতো যতগুলি তারা আছে যেমন গুণে শেষ করা যায় না এর চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণে সোয়াব আমার স্বামী হজরতে ওমরের আমল নামায় আসে সুবহান আল্লাহ বলে হজরতে আয়সার মুখটা মনি হয়ে গেল নবীজি বুঝতে পেরেছেন আয়সা মন খারাপ করেছেন নবীজি আয়সাকে ডেকে বলে আয়সা রে মনটা খারাপ করো না হয়তো তুমি ধারণা করেছিলেন এই ব্যক্তির নাম বলবো আমি তোমার আব্বার নাম আবু বাফরের নাম বলবো কিন্তু আয়সা রে তোমার আব্বার এক রাত্রিতে যত অনেক আল্লাহ দিয়েছেন তার আমল নামাই এক রাত্রি এক আল্লাহ তালা এই আকাশের যত তার কারা যে আছে এর চাইতে কোটি কোটি গুণে আল্লাহ তালা এক রাত্রিতে হজরত আবু বকরের আমল নামায় লিখে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ বলেন সেই আবু বকর নবী কেবল যান নবী গম মাথা উঠান আপনি আর কাঁদবেন না আপনার উম্মতের জন্য কাঁদবেন না আমার জীবনের যত নেক ছিল সব নেকগুলো আপনার উম্মতের নামে কোরবানি করে দিলাম বিশ্ব নবী মাথা উঠায় না নবী আমার কান্দেছে অঝর্ণ অনেক কান্দে উম্মাথি উম্মাথি করে আবু বকর হজরতে অমর ডেকে বলে আবু বকর আমাদের কথাই নবী উঠবে না চাই মদিনারে ভিতরে হজরতে ফাতেমাকে ডেকে আনি হাসান হুসাইনকে ডেকে আনি যদি ওদেরকে ডেকে আনি তাহলে হয়তো নবী মাথা উঠাবে তাছাড়া হয়তো উঠাবে না হজরত অমর দৌড়ালেন মদিনার ভিতরে পতন মাঝখানে হজরত আলীর সাথে দেখা 
হজরত আলী কে ডেকে বলে নবীর খোঁজ পাইছি রে আলী তিন দিন পর নবী কে পাহাড়ের গুহার ভিতরে পেয়েছি খোঁজ পেয়েছি ও আলী রে নবী এই অবস্থায় আছে যা যা তাড়াতাড়ি করে হজরতে ফাতেমা আর হাসান হোসেন কে ডেকে নিয়ে আয় হজরতে আলী ঘরের ভিতরে ঢুকেছে ফাতেমা ফাতেমা কে ডেকে বলছে ফাতেমা রে जीवित नीन दिन पर्तार खोज नाई पहाड़े भरे जीवित आतु रे आली बोलो आली डेके बोले फातेमा আমি শুধু শুনলাম বিশ্ব নবী পাহাড়ের গুহার ভিতরে আছে মৃত্যু না জীবিত এখনো পর্যন্ত জানতে পারি নাই চলো যা হজরতে ফাদেমাম হাসান এবং হুসাইনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন হাসান হুসাইনকে সঙ্গে করে নিয়া বিশ্ব নবীর কাছে যাইয়া হজরতে ফাতেমা ডেকে বলে আব্বা আমি তোমার সেই ফাতেমা তুমি হাদিসের মধ্যে বলেছ আমার ফাতিমা হচ্ছে আমার গায়ের একটা টুকরা আমার গায়ের একটা অংশ নবী গো ও আমার আব্বা আমি তো সেই ফাতেমা যেই ফাতেমার সাথে একদিন তুমি দেখা না করলে তুমি থাকতে পারো না এগো আব্বা সেই ফাতেমা আমি আব্বা গো আজ তিন দিন পর্যন্ত হাসান হুসাইন কিছু খায় নাই না 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 করে কান্দে আমিও কেন্দ্রে বেহুশ হয়ে যাই মদিনার ছোট্ট ছোট্ট মাছ বাচ্চারা পর্যন্ত তাদের মায়ের বুকের স্তনে দুধ দহন করা দুধ পান করা বন্ধ করে দিয়েছে গো নবী আব্বা জান মাথা ওঠান আমার জীবনের যত নেক ছিল গো আমি তোমার উম্মতের নামে কোরবানি করে দিলাম সুবহান আল্লাহ বলে আমার ভাব বিশ্ব নবী তখন মাথা ওঠায় না কিতাবের মধ্যে লিখেছে হাসান এক কানে আর হুসাইন আর এক কানে দুই কানের মধ্যে মুখ লাগায়া বলে নানা গ আমরা তো তোমার সেই নাতি হাসান আর হুসাইন গো নানা ও নানা বাড়িতে যখন দুদিন তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাবার নাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় গো নানা তুমি যখন আমাদের বাড়িতে যাইতে গো নানা তোমার চেহারার দিকে তাকাইয়া দুদিন তিন দিনের ক্ষুধার্ত প্যার শান্ত হয়ে যেত সুবহান আল্লাহ বলে নানা তিন দিন পর্যন্ত তোমার কোনো দেখা নাই দর্শন নাই নানা গ ওঠেন ওঠেন একটু মাথাটা ওঠায় আদান নবী আমার মাথা ওঠায় না হজরতে ফাতেমা ডেকে বলে নবী ও আমার আব্বা যান আপনার উম্মতের নামে আমার হাসান এবং হুসাইনকে কুরবানি করে দিলাম সুবহান আল্লাহ বলে এই জন্য হাসান আর হুসাইন দিনের জন্য কুরবানি হয়েছে আমি সেদিকে যাব না আল্লাহ নবী মাথা ওঠায় না আমার মুসলমান বা এই যে ঘটনাটা ঘটতেছে মদিনার পাহাড়ের প্রান্তরে কিন্তু আমার মালিক আমার আল্লাহ তালা আর সে আদিম থেকে এই খেলাটা দেখতেছেন নাকি দেখতেছেন না বলে আমার আল্লাহ দেখে বলে জিবুরাইল রে যা যা আমার নবীর কাছে যা আমার নবীকে মাথা উঠাতে বল আমি তাদের সমস্ত নেকগুলো কবুল করেছি তাদের উন্মতের জন্য তুই আমার নবীকে মাথা উঠাতে বল জিবরাল এসে সালাম দেয় নবীকে বলে নবীকে মাথা উঠান আল্লাহ তালা মাথা উঠাতে বলেছেন মূল পয়েন্ট কিন্তু এই জন্য আমি এই ঘটনাটা এখানে আনতে চেয়েছি ভাইরা আমার আল্লাহর নবীকে যখন এসে বললেন মাথা উঠাও আল্লাহর নবী ডেকে বলে জিব্রাহিম আমি মাথা উঠাব না আমার আল্লাহকে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন যদি আমার দুইটা অ্যাপ্লিকেশন যদি আল্লাহ কবুল করে তাহলে আমি মাথা উঠাব না হলে আমি আমার মাথা উঠাব না হাজরতে জিব্রাহিম জিজ্ঞেস করছে নবী গ কি অ্যাপ্লিকেশন বলেন আপনার আমরা আমি শুনে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাব নবীজি বলেন যে ব্রাইন আমি নবী পৃথিবীতে সারা জীবন থাকবো না রে জিবরাইন 
আমি নবী যদি না থাকি আমার গুণাগার উম্মতের শয়তানের ধোকায় পড়ে পড়ে গুণা করবে আর এই গুণার কারণে লুত আল ইসলামের কমকে যেমন করে আল্লাহ তালা জমিন শাহ উল্টায় পাল্টায় দিছে সামুদ জাতিকে যেমন করে ধ্বংস করে দিছে নু আল ইসলামের কমকে তার উম্মতদেরকে যেমন প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে আমার উম্মতেরা গুণা করবে ঠিক কিন্তু একবারে উল্টা পাল্টা আমার উম্মতকে ধ্বংস করে দিতে পারবে না সুবহান আল্লাহ বলে এটা এক নম্বর অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত আমার দুই নম্বর দরখাস্ত হন আমার উম্মতেরা গুণা করবে শৈতানের ধোকায় পড়ে গুণা করবে এই গুণাগুলো করতে করতে আমার আমার উন্মতেরা হয়তো এই যে রাধিকাগঞ্জ এমন একটা মাহফিলে এসে বড় বড় মৌলানা বড় বড় মুক্তি সাহেব বড় বড় হুজুরদের বয়ান শুনে কোরআনের তার ছেড়ে শুনে চোখের পানি ফেলে দিয়া যখন একবার তৌবা করবে গ ওই তৌবার খাতিরে আমার উম্মতের জীবনের সব গুণাগুলো মাফ করে দিতে হবে সুহান আল্লাহ বলে জিব্রাহিম দুইটা দরখাস্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে গিয়েছে রব্বুল আলমিন আপনার হাবিব মাথা উঠায় না দুইটা দরখাস্ত করেছে আমার আল্লাহ ডেকে বলে যা যা জিব্রাহিম রে আমার বিশ্ব নবীর জন্য আমি তার উম্মতের জন্য এই দুইটাই দরখাস্ত আমি আল্লাহ তালা কবুল করে নিলাম সুহান আল্লাহ বলেন এই জন্য আমরা গুণা করি আমাদের গুণার এত প্রবণতা গুণা এত করার কারণে আমাদেরকে আল্লাহ তালা একবারে উল্টায় পাল্টায় দেয় না বান্দা গুণা করেছি একবার তো বা করলে আল্লাহ তালা তার জীবনের পেছনের সব গুণাগুলো মাফ করে দেয় সুবহান আল্লাহ বলে শুধু মাফি করে না আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেছেন শুধু মাফি নয় পেছনের ফাঁকা জায়গাগুলো আল্লাহ তালা নেক দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন সুবহান আল্লাহ বলে তাই আমার ভার আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমরা যদি মমিন হও তাহলে আমি এবং আমার রসুলকে তোমরা অনুসরণ অনুকরণ কর আমার রসুলের অনুসরণ করো আমার আমাকে অনুসরণ করো বিশ্ব নবীকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ না করব নবীকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো বাট না বাড়ব ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইমানদার পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না এজন্য আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেছেন লাইফ মিনু আহাদুকুম হাত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দা তার নিজের জীবনের চাইতে এমন কি তার সন্তানাদের চাইতে এমন কি তার পিতা মাতার চাইতে যদি আল্লাহর নবীকে বেশি না ভালোবাসতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না এই জন্য বিশ্ব নবীকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে এমন কি নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে এবং নবীকে ভালোবাসতে হবে নবী আমার যে দিন প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন কোরআনুল করিম আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআনুল করিমকে বুকে ধারণ করতে হবে ধরে বলেন ঠিক না বেঠিক কোরআন